¿Esos golpes? I fell going down the stairs. Pero estoy bien ahora. ¿Por qué estás aquí, Danny? Calm down, man. Tengo buenas noticias para ti. ¿Me I come in? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sorry, come on. Ayer vine a buscarte, no te encontré. I was at the hospital. Tú sabes esto. Yeah, well, straight to the point. Puedes regresar al trabajo. What? Yeah. But you're serious? I'm serious, man. Congratulations. Demostré que tú no mataste a ese narco. So you can come back today. Nice. Necesito tu ayuda. Tenemos quien descubrir quién asaltó los depósitos de Lice. So welcome back, buddy. Hmm? Right. Bien noticias. Can I have one? Sí, 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 claro. So, ¿qué cosa es pasar de nuevo? Descubrí una pista nueva en el caso de la Coyote. Salvador Acero, you know this guy, right? Sí, claro. Es su hermana. Yeah. Then I went to the American Dream, the bar. Estaba ahí Abelardo Casares casándose con su novia la americana, Margaret Thompson. You know what? There is something weird about this girl, pero ya la estamos investigando. So let's get a... Go to the bar. No, no, man, that's not when I help. So what? ¿Qué quieres? Llegar al cartel de Tijuana. Like I told you, esos madafos. Asaltaron los depósitos de Lice. Es un grupo muy bien organizado, ya están checando los videos de vigilancia. No dejaron huellas, utilizaron fake IDs. Sabían perfectamente dónde estaba acomodado todo. ¿Y uh, qué pasa con la coyote? ¿Ella no es importante? Of course she is, man. Ella es un aliado muy importante contra el cártel de Tijuana. Ella me pasó las coordenadas cuando decomisamos la droga, ¿remember? Sí. Por eso urge atraparla. Estoy seguro que esa mujer sabe algo al respecto de este asalto. Pero bueno, sigamos platicando en la oficina, porque hay mucho por hacer. Let's get to work, man. Sí, sí, claro. Welcome back. Thanks, buddy. Gracias. Hasta luego. Sí, man. Indio, yo sé por qué Homeland Security atrapa tu carga. Presenta a cero les dar info a mi compañero. Y también dónde está Salvador y Vicenta. Estimado Carlos, Revisa los documentos de la constitución de la empresa que te envié. Todo está en orden. Saludos, GB. Gustavo Bertolt. Yo sabía que te iba a agarrar, desgraciado. Amor, ¿no has parado de trabajar? ¿No tienes hambre? ¿Quieres que pida comida china? Mi amor, estoy tan emocionado que se me quitó el hambre. Ven a ver esto. ¿Qué son esos documentos que estás bajando? Bolsac moneda. ¿Qué chingos es eso? ¿Una casa de bolsa? Mi amor, es un consorcio financiero que estoy investigando por fraude. ¿Tiene que ver con Mario? Sí, y tranquila. Yo te prometí que no me iba a meter más en sus negocios y te juro, mi amor, que te estoy cumpliendo. Más te vale, cabeza dura. Bueno, voy a dormir a Eli. Ah, bueno. 
investigar esa compañía te dio como buenas ideas, ¿no? Te espero en el cuarto. Hay que aprovechar que la niña tiene sueño. Buzón. Ernesto, cuando escuches este mensaje, devuélveme la llamada. Quiero que sepas que tengo en mis manos el escándalo financiero del siglo. ¿Pero cómo es posible, Abelardo? ¿Te volviste loco o qué? Esa mujer es una desgracia. ¿Cómo que te casaste con ella? A ver, mamá, no empieces de nuevo con eso, ¿eh? No hagas que me arrepienta de haberte llamado. Vicenta no hace otra cosa que ponerte en nuestra contra. Inventa cosas y... Vicenta es la mujer que amo, mamá. Y hoy es el día más feliz de mi pin vida, mi jefa. Y lo quería compartir con usted, porque a pesar de todas nuestras diferencias, usted es mi mamá, ¿no? Y me hubiera encantado que usted hubiera estado aquí. Neta que sí. Neta que sí. Pero bueno, ni modo. La vida es así de cabrón. Abelardo, yo te juro que lo que dice Delmir en su video es una mentira. Chucho es tu padre. Mira, mamá, no porque tú repitas una mentira mil veces se convierta en verdad. Y ya, la verdad, neta, no quiero hablar contigo porque me estás amargando el día. Por lo menos esa es mi suerte. Y pídele mucho a Dios que me cuide a mi esposa y a mí. Y ya no te preocupes más, ¿eh? Esta es la última vez que te llamo. No. No, 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 no. Perdóname, perdón. Hago lo que quieras. Pero por favor, no hagas eso. No, 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 si no es por ti, mamá. Ahora que Vicente es mi esposa, yo voy a asumir mi papel de hombre y la voy a cuidar, fíjate. Y no quiero que mi papá... No quiero que Chucho Casares tenga una sola oportunidad, Pachi. Cuídate, mamá. Y ojalá que algún día decidas vivir en la verdad. Adiós. Heriberto. Compadre, tenemos que ver ese video que te platiqué. Hay que conseguirlo como sea. Vicenta y Abelardo se casaron. A ver, papá, de verdad, ya párale con las explicaciones. Yo ya no quiero saber nada de dónde traes estas armas ni qué haces con ellas. Es que me estás diciendo que traficas con armas y me lo dices como si fuera chocolate. A ver, a ver, a ver, párale tu coche. ¿No me estás entendiendo? Hay mil rumores de ti en Juárez. La gente dice cosas horribles y yo siempre te estoy defendiendo, pero es que... A ver, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Tú también vas a empezar a dudar de mí? El movimiento de estas armas no es ilegal, fíjate. Son para el ejército de este país y de otros gobiernos. Ellos piden armas, no, yo se las vendo. Pero todo está en regla. Es que si fuera así, ¿por qué nunca nos has dicho nada? ¿Por qué mantienes ese negocio en secreto, pa? Por seguridad, mija. Mira, Lorena, yo te necesito aquí, mija. Después de que tengas a tu bebé y cuando yo sea gobernador, a ti tienes que encargar de todos nuestros negocios, incluido el de las armas. Es que, papá, yo... Si no confías en mí, entonces confía en tu esposo. Salvador es mi socio en este negocio. Él te puede confirmar todo lo que te estoy diciendo. ¿Salvador sabe? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿También a él lo vas a acusar de ser un fraude? ¿O ya empiezas a creer que hay algo chueco en este negocio? Este es el futuro de tu hijo y tuyo. Por este negocio, ni tú ni él nunca van a saber lo que es el hambre. Así es que demuéstrame que eres la mujer madura en la que siempre he creído. Hazte cargo de lo que construí para ustedes partiéndomelo. Paren esa droga que pronto vamos a pasar para el gabacho por los túneles del Teca. Volvimos al business, cabrón. ¿Eh? Roscas y chamuco. Voy a darles una oportunidad a los dos para que se quedaran bien conmigo y que se ganen el puesto en este carro. ¿No nos quiere que empecemos a cruzar la droga, patrón? Usted pide lo que sea. Oye, indio aguado, ¿eh? Porque este pendejo ya te perdió un cargamento. No lo voy a volver a repetir. ¡Ya, almado, perro! Almado, que te quede bien claro. Tú y no competimos. Porque águilas no cazan moscas. ¿Entendido? 
Ya, 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 déjense de pendejadas. Se van a romper las medias, nena. Ya, 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 ya. Esto. Roscas, ya. A ti te tengo tu encargo. Y quiero resultados. ¿Eh? Llévate al chamuco y vayan al bar en El Paso. Monta en vigilancia las 24 horas. ¿Eh? ¿Y luego qué? Quiero saber quién entra y quién sale de ese lugar. Si los hombres de Salvador Acero defendieron el bar cuando Posilga atacó, es porque la huerca de acero se mueve ahí y quiero atraparla. ¿Eh? Y si lo que me acaba de decir el gringo es neta, ahí vamos a atraparlos a todos. Saque la promesa que le hiciste a don Chucho. Te vale madre. Ya sé lo que hago, chineque. Hagan lo que les pedí. No se muevan del bar. Y los quiero invisibles y sin cagarla de nuevo. ¡Estamos! Sí, patrón. Sólale. Ya, ya, ya. ¿Es en serio? ¿Te vale madre de Chucho o qué? Pues la mera neta, sí. Está bueno. Solamente que no se entere que somos nosotros. Tú quédate cerca de mí, Chineque. Cuando esos cabrones se encuentren a la huerca, al velado y a Salvador Acero, les vamos a recordar que a la calaca hay que tenerle mucho miedo. Porque lo que más duele de la muerte es que dura para siempre. <risa> Increíble, coman mucho. Sí. ¿Y tú? ¿Me la cuidas, oíste? Que está vieja, es la más chingona, la más luchona y la más de todo que yo conozco. Te quiero, mija. ¡Eh, eh, eh, eh! Manita, a los hombres se les entra por la entrepierna. Así que, pórtate a la altura. Oigan, llevan celular, ¿verdad? Para que cualquier cosa me echen una llamada y yo me lanzo a ayudarlos. Va. Todos modos, cuñado, llévate esto. Me voy a sentir mucho más seguro sabiendo que tienes algo para defender a mi carnala. Porque con el Indemar uno nunca sabe. Ella es la única persona que me queda en este mundo que lleva mi sangre. Con el apellido a cero, la sangre llama. Cuídamela mucho. Mucha suerte en tu nueva vida, Vicente. Gracias, Salvador. Bueno, ya, ya, bájenle dos rayitas al drama que nada más se van tres días. Además, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. No ah, quiero que se les haga más tarde en la carretera, vamos. Pues, gracias a todos, pues, los quiero un chingo. Y, y pues son mi familia entera, ¿no? Nos vemos. Oye, ¿pues crees que ellos vayan a estar bien mientras nosotros nos vamos? ¿Ellos? Claro que sí, mi amor, no te preocupes. Ellos son unos luchones. Mejor vamos a enfocarnos en nosotros. Que hoy es nuestro primer día como esposos. Te amo, Michelle. Yo también te amo. cumplirte todas mis promesas, demostrarte que la vida no solo es oscuridad y que también podemos ser felices. Amor, escápate conmigo, por favor. No hay fuerza que nos pueda separar. Una vez más estoy completamente loco por tu ser. Pido que me entiendas, mírame y dame ese beso apasionado. Que, me que el destino podemos cambiarlo para bien. De hoy en adelante disfrutemos todas las oportunidades que se nos presenten, porque tenemos que darnos el chance para ser felices, mi buena. Todo por estar contigo. Ya no me importa lo que piensen y es que ya no quiero amarte y tener que estar distantes por temor. El amor es la salida Tú eres la única en mi vida Amor, guardemos bajo llave tu puro. 
Abrimos nuestros cuerpos sin temor a la traición Estoy seguro que no hay nada que perder Las penas ya No hay peligro que no pueda enfrentar contigo Tú me haces fuerte, Belardo Por ti, siento que puedo luchar contra el mundo Escápate conmigo Y este amor vale sentido, por favor Arriesgo todo por estar contigo Ya no me importa lo que piensen Y es que ya no quiero amarte Y tener que estar distantes por temor No dudes, el amor es la salida Tú eres la única en mi vida Tú eres la única en mi vida la única en mi vida. Otra vez error. No puedo desbloquear estos archivos, Bebote. Y aprobaste con parcero, chimbita, cosa con pelos, whatsapp, piro y nada. Todo, todo, yéntete todo. Necesito saber qué hay dentro de estos archivos. No es normal que Manuel los protegiera tanto. Algo esconde. Necesito saber qué es. Ponte a pensar. Si hacemos esa puerta, vamos a tener que solucionar un chingo de problemas que nos esperan, ¿eh? Pero ahora solo quiero que sepas que te amo, mi chenta. Y que estos días fueron los más chingos de mi vida. Pues para mí también. Mira, me gustaría detener el tiempo y que nada arruine estos días que hemos pasado juntos, amor. Yo no te quiero perder nunca, Belardo. Esos dos hombres que hacen ahí. No te preocupes, deben ser gente de Salvador. Tenemos que irnos de aquí, Chenta. No es seguro para nosotros. Yo no te quise decir nada durante la luna de miel, pero deberías aceptar la propuesta de tu hermano. Ándale, en su rancho vas a estar más protegida que en ningún otro lado. al nido. Cámara, un pelado. Ya quiero que le caigan 10 plagas a esa Vicenta. Y el Salvador Acero estaba con ellos. Él hoy no vino. Yo los quería agarrar a los dos juntitos, pero mejor una paloma en mano que sean volando que no. Ya mismo salgo con un ejército para allá. Ahora mismo voy a dirigir este pedo. Yo mismo voy a dirigir este pedo. A esta ladrona le quiero ver a los ojos cuando reciba el balazo que la va a llevar al infierno. Abusados, pues. Que no se les vaya a pelar. Sin pestañar, pues, órale. Vente con ello, patrón. ¡Posilga! Veinte hombres, por favor. Rápido, ¡Ven para ayer. ¡Órale! ¡Órale! Mira nomás lo re bien que te ha sentado el matrimonio, mi chenta. Estás más guapa que cuando te fuiste, mi hijo. Ay, que estoy igual, hombre. No. Oye, tú tienes buena mano, ella te vi. Ay, bueno, la Vicente tampoco tiene mala mano. El Abelardo regresó más guapetón. Ay, mira, mira, mira. hija. Oigan, gracias por este recibimiento. Qué padre sentir que ustedes son mi familia. Pero cuente, ¿cómo les fue? Eh, ah, pues muy bien, ah, pues. Muy bien. Pues es que fue como un sueño, ¿ah, ¿eh, mi amor? Ajá. Pues me da mucho gusto, Chenta. Porque ya te lo merecías. Tú para todos nosotros aquí eres como un angelote y pues... Pues ya era hora de que la vida te sonriera. Pues. Ay, mi... Y hay que devolverle la sonrisa, mija. Así que vamos a celebrar el regreso de los novios. ¡Viva los novios! A ver, ojito por acá. Ah, eso. Te 
ves muy hermosa con ese caballo. Hola, Pepito. Sabes, nunca me ha gustado que me digan así, pero de tus labios suena hermoso. Pero bueno, te veo muy a gusto, no te quiero interrumpir. Estoy buscando a Salvador, permiso. Salvador no está. Lo que pasa es que sí está, pero está ocupado, como toda la semana. Entonces, ¿no lo puedo ver? Pues no sé. Lleva todos los días metido en la oficina de Manuel. Está como obsesionado con las grabaciones que dejó. ¿Grabaciones? Debe ser algo muy importante. Pues no sé, pero... ¿No se te hace más importante su esposa que está viva y su hijo? ¿Que Manuel? ¿Que ya está muerto? Oye, Lorena, a ver, un momento. Lo que estás diciendo es muy fuerte. Más respeto para la memoria de Manuel, por favor. Perdón, amor. Perdón. Lo que pasa es que ya me siento muy sola. Tranquila, ven. Te entiendo, te entiendo perfectamente. Mira, tienes que entender a, a Salvador. Manuel era como su padrastro. Mira, hagamos una cosa. Voy a hablar con Salvador, ¿sí? Él tiene que entender que te necesita, ¿ok? A ti y a los dos. No puedo desbloquear los archivos de Manuel, Marcelo. Te lo dije, chavita. Yo también lo intenté, pero Manuel dejó todo muy bien encriptado. Si no tienes la clave para esos archivos, va a ser inútil todo lo que hagas. Yo podría intentar desbloquearlos, pero me va a llevar mucho tiempo. ¿Cómo cuánto? Mínimo un mes. ¿Tanto tiempo por un simple código? Es que no es un simple código, chavita. Manuel era un experto en lo que hacía. Y violar sus sistemas de seguridad, eso, es una tarea muy jodida. Y te la digo yo que trabajé con él todo este tiempo. Ay, hermano, a veces se me olvida lo de tu diabetes. Parece que también a mí me he estado descuidando, pero ya que viene mi chamaquillo, más vale estar sano y salvo, ¿no? Haces bien. Sabes, lo más importante y lo más bonito que te puede pasar en la vida es ser padre. Y tú vas a ser un buen padre, chavita. Trata de descansar. Yo te prometo que en cuanto tenga tiempo, le meto pecho a este trabajo para que quede, ¿eh? Ánimo. Cuídate. Siempre dices cosas súper lindas. ¿Sí? Entonces ya soy tu amigo. Obvio. <risa> Lorena, eres una mujer muy bella. Mi Salvador no te puede seguir abandonando como lo está haciendo. Así que conmigo puedes contar para lo que sea, ¿sí? Me gusta mucho cuando sonríes. Eres una princesa. Y así es como te tienen que tratar. Y si Salvador no te trata de esa manera, alguien más lo va a hacer por él. Manuel, 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 ¿qué palabra escogiste, parcero? ¿Quiénes son esos ojitos? Tú y su madre. Oh. Es que me están llevando la reina a la casa, ¿oíste? Acá te esperamos, postre. <ríe> postre. Postre. Yes. Yes, parcerito. Bien, mamá. Postre, ¿cómo no se me ocurrió antes? Por fin. Vamos, 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 vamos. A huevo, a huevo. ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. ¿Y señorita? El señor Casas las está esperando en el jardín. Domingo, mi marido no vino porque tenía mucho trabajo. Dile eso al señor Casas, por favor. Sí, por supuesto, señora. Vengan conmigo, hay una sorpresa preparada para la niña. Mamá, no le digas a Papito que vinimos, ¿sí? ¿eh? Ese va a ser nuestro pequeño secreto, chiquita. ¿Ok?
Bienvenidas a mi nueva casa. Hola. Hola, Araceli. Verte entrar me trajo muchos recuerdos. Hola, princesa. Tengo una sorpresa para vos. Mírame. Todos esos juegos son solo para vos. Wow. Puedes ir a jugar con ellos. ¿Quieres ir a jugar? Mami, ¿puedo ir a jugar? Sí, mi amor, ve. Nunca la había visto tan feliz. No, porque la has visto muy poco. Casi igual que tú. Porque estando presa, me imagino que habrá sido difícil recibir sus visitas. ¿No? ¿Piensas comprarla a punta de regalos caros y dinero solamente? ¿Y para qué sirve el dinero si no es para hacernos felices? Elizabeth se está recuperando de su trasplante. No debiste hacer esto. Y vos no debiste venir sola a mi casa. Y mucho menos sin el permiso de tu marido. Oh, ya no quiero más. Una Me hora. siento como un bebito alimentado por su mami. Ay, y eso que no te he hecho el avioncito. Viene el avión, viene el último vuelo. Eso, ron. Uy, mm. qué rico. Es una loquita preciosa. Como no te conocí antes. Me hubiera divertido mucho. Pero ahora vente. Vamos a hacerlo ahora, pero sin las eh, pasitas no, azules. Ay, mire lo que me hizo hacer. Espera un momentico, espere que yo con usted no voy a volver a hacer cositas. ¿Qué quiere? Que la gente diga que yo soy una asesina. Aquí cuando llegó su hija, me estaba diciendo que yo lo había matado a usted. Prefiero morir de esto que de mi enfermedad. No, no, no y no y no. ¿Usted qué quiere? Que a mí me metan presa por homicidio sexoso en primer grado. ¿Usted se imagina? Olvídate, conejito, que tenés conejita. Le va a tocar lavar la cosita a mano, ¿cierto? Venga, papi, venga. Entonces... ¿No me vas a decir por qué viniste sola, sin tu marido? No quiero que tengan más problemas. Estoy cumpliendo con el acuerdo de las visitas, eso es todo. Porque vos... ¿No tenías ganas de verme? Mi hija está feliz. Y eso es lo único que me importa. No sabes cuánto te extrañé. Sé que no me crees. Pero es cierto. Te extrañé a pesar de que quisiste asesinarme en ese hotel. Pero lo entiendo, lo entiendo. Creo que lo merecía. Te traté tan mal que, que merecía todo lo que me hiciste. Luego sobreviví. Y no lo hice para vengarme. Lo hice para que me perdones. ¿Perdonarte? Y tenías tus razones de hacer lo que hiciste. Te juro que no pasó un solo día que no haya pensado en vos. ¿Y sabes por qué? Porque nunca dejé de amarte. Gustavo no contesta las llamadas. ¿Qué pudo haber pasado? Gustavo no es ningún santo. Sabemos que su verdadera identidad es Mario Casas. Seguramente se nos adentró nuestro plan de quitarle la herencia a tu papá y quién sabe qué le ofreció al Ruco para que le pusiera todo su nombre. ¿Tú crees que Gustavo está jugando a los dos bandos? Salvador, necesito hablar contigo de algunas cosas. No, 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 cosas. ahorita no. Pepe, por favor. Esto es muy importante. No puedo perder el tiempo. Acabo de descubrir algo muy importante. Ay, ¿pero qué está pasando? Lorena me dice que llevas días aquí encerrado, mira, obsesionado. Mira, 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 mira. ¿Qué? Manuel dejó una carpeta cifrada con una contraseña que acabo de poder accesar. Y, y yo pensé que iban a ser grabaciones de audio como las que tenía grabadas, pero no es un, es un tipo de software como para interceptar llamadas, pero de una línea en especial. Ah, pero Lina, ¿de, de quién o qué? No, no sé, pero... Mira. Escucha, escucha. Les vamos a sacar esta misma tarde, cheneque. Te necesito bien, buzo, porque ahora sí no se me escapa. Yo no me pierdo esa fiestita, indio. Tengo una cuenta bien alta con esa morra. ¿A qué hora es el baile o qué? A las tres. A esa hora les damos la bienvenida a la huerca y a su marido. Y los despachamos a celebrar su casamiento en el panteón. Es el indio Amaro, Pepe. Es el indio Amaro, es hijo de la chica. Está hablando sobre Vicenta. Me la van a matar, me van a matar a mi hermana, Pepe. ¿Qué voy a hacer? Pepe, ¿qué voy a hacer?
tengo mucho tiempo. Se supone que estoy de compras. ¿Qué más ha pasado, Jaime? La Tuti se reunió en privado con tu papá y salió sin decir nada. No sabemos a qué acuerdo llegaron Gustavo Bertuol y don Carlos. No podemos esperarnos a que su enfermedad se lo lleve. Y a darle más tiempo a la señorita. Hay que hacer algo drástico. ¿Quieres decir que tenemos que acelerar nuestros planes? No, pero ¿cómo? No podemos quedar en evidencia cuando él se muera. El doctor piensa que la pastilla fue la culpable de todo. Eso nos ayuda a disimular. ¿Quieren que aumente la dosis? Muy bien, hagámoslo. Pero no abuses. La autopsia no puede delatarnos. A ver, chava, ese es el Indio Amaro. Estoy seguro que es el Indio Amaro. Seguramente Manuel tenía pinchada la línea telefónica y cuando estaba hablando de la huerca hablaba de... Estaban hablando de Vicenta, de mi hermana. Estos cabrones le quieren lanzar un atentado y de seguro se quieren chingar a mi cuñado también. ¿Sabes qué, Pepe? Ve por el gallo. Dile que los necesito a todos listos en chingar para salir. Vas. Vale, por favor. Que no se entere Lorena de esto. Aquí. Córrele. Vas, vas, vas. Ya, Abelardo, soy yo, Salvador. Si estás escuchando este mensaje, por favor, devuélveme la llamada, es urgente. Se necesitan pelar del bar ahorita mismo. Yo voy saliendo para el paso. Por favor, hazme caso, con cuidado. Salvador, ¿qué pasa? ¿Por qué estás gritando? Quizás sea algo apurado, pero, pero quiero hacer las cosas bien, Araceli. ¿Me darías otra oportunidad? Por supuesto que no. Eso es imposible. Yo estoy con Marcelo. Rehice mi vida lejos de ti. ¿Sabes qué? Es hora de llevarme a mi hija. Espera. Déjame aprovechar esta situación para darte las gracias. ¿De qué? ¿Cómo de qué? De haberme dado ese ángel. Que nos va a unir para siempre. Elizabeth es lo único bueno que salió de mí. Y no me vayas a decir que no tienes nada. Nada más mírate la cara. Mira cómo estás respirando. ¿Ya te inyectaste? Sí, sí, ahí está la inyección, Lorena. Ay, como te está, como te está. Mira, ahorita no te puedo dar ninguna explicación. Ahorita que regrese a la casa te doy todas las explicaciones que quieras. Me tengo que ir de volada porque esto es debido a... ¿Qué esto tiene que ver con esa mujer? Con tu hermanita Vicenta. Ojalá y tuvieras el mismo tiempo para tu familia que el que tienes para ella. Pues sí, sí tiene que ver con mi hermanita Vicenta porque su vida corre peligro, ¿cómo ves? ¡Ay, por Dios! Si hasta hace unos días ni siquiera sabías que ella vivía. Su vida no vale nada. ¿Ah, no? Y entonces me imagino que la vida de tu hermano Abelardo tampoco vale nada. Te vale madres, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Abelardo? ¿Qué le pasa a Abelardo? Me, me tengo que ir, Lorena. Pues es que la neta, Abelardo me trató como si no existiera en el mundo otra mujer, ¿verdad? Y eso que solo fue una probadita. <risa> Usted siempre va a ser para mí lo único y lo más importante. <risa> Oigan, oigan, pero a ver, ya, en serio. ¿Los chamacos para cuándo o qué? Porque yo quiero ser tía en múltiples ocasiones. Espérate, muchachas, se acaban de casar y ya los tiempos no son como antes. No, ya no, nada de enterrar la bala ahorita, mijo. Eh, no, funda la pistola, mire. Eh. Disfrútense, gócense primero. Y pues ya después sacan cuenta de cuántos chamacos quieren tener. Ay, pues tus tres. ¿Ves? Pero no contestas. Para American Dream, ¿a qué le puedo servir? Aida, ¿Qué? Aida, carnalita, ¿cómo estás? Es mi hermana, no, no, no hablamos con ella desde que se fue a Chicago. Recibí tu mensajito de que se casaba la Vicenta. No sabes cómo me hubiera gustado estar ahí. Pues sí, ¿Qué? ya sé, pero ¿Qué? que les manda Pásame. muchos saludos y felicitaciones. Pásame. 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 Espérate, cuéntame todo, tu embarazo, Pásame. tu marido, ¿qué tal Chicago? Ya. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Cómo estás, eh? Me imagino esa panzota tres veces más grande de lo que yo la vi, ¿verdad? Oye, te extrañamos mucho, Rosario y yo. Y yo a ustedes. Ay, qué difícil estar distanciados por tanta tierra. ¿Por qué ching... 
Nadie me contesta el teléfono, cara. A ver, quiero saber qué le está pasando a mi hermano Belardo, chava. No me puedes estar dejando así siempre. ¿Qué es eso de que su vida corre peligro? Bebo, te tenemos que irnos en chingada, ya sabes. Llama a los hombres y que vengan armados. Claro, te traigo los mejores. Ya estás. No, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué le está pasando a Belardo? ¿Qué le hizo Vicenta? Esa cabrona es ella otra vez, ¿verdad? Mira, esa cabrona es mi hermana, Lorena, no te confundas. Ella no tiene nada que ver con esto, así que déjame arreglar este pedo a mí. Por favor, no le vayas a decir nada a tu papá. Chava, aquí está el gallo. Si es verdad que tienes ubicado al Indio Amar, ahora sí tenemos que ponerle en la madre una buena vez, chava. ¿Eh? Ese cabrón quiere atacar a Vicente, así que tenemos que llegar primero que él. ¿El Indio? ¿Es el narco que mató a Manuel y a tu papá? No, háblale a la policía, a la federal, algo. A ver, chiquitita, para eso estamos nosotros. Este perro nunca se nos había puesto en bandeja de plata como ahorita. Este es el momento de cobrarnos nuestra deuda, amigo. Chava, aquí estamos mejores. ¿Qué es lo que vamos a hacer, chava? Vamos. No, cool. tú no vas para ningún lado. Tú te quedas aquí limpiando gallinas o cuidando caballos, ¿entendiste? Chava, por favor, no vayas. Esto es súper peligroso. Hazme caso. Pepe, te encargo a mi mujer y a mi chamaco. Cuídalos, por favor. Y tú tranquila, mi amor, no va a pasar nada. Ni a tu hermano ni a Vicenta. Y nosotros no regresamos aquí antes de partirle la madre a este cabrón de lindo amaro, ¿eh? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¿Qué pasó, señoritas? ¿Ahí está la Vicenta adentro? Sí. Desde que llegó con el hijo de Don Chucho, nadie ha salido. También están todos los del cártel de acero. Están guachando el lugar desde hace días. Ah, bueno. Hay que estar muy atentitos. Porque si se les pierde esta huerca, ¿sabes qué? El lindo te trae unas ganas de colgarte por los huevos muy roscas. Y creo que eso sí duele mucho. Otra cosita. Ella es para mí. Me dejan a mí solito. ¿Estamos? Hoy hay bailongo con la calaca. Si Malverde nos permite. ¿Qué pasó, indio? Estoy aquí con tus soldaditos. Ya estamos listos para los fuegos artificiales. Si nada más no se tarden tanto, porque si no, sale la Vicenta y capaz que no me aguanto. Dale. Ya está el indio en camino. Tense alertas. Estos cuates no saben lo que les espera. Les van a tener que poner su IFE en la bocota para reconocerlos. ¿Están listos? Que Malverde esté de nuestro lado y que Dios nos acompañe. Yo soy hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. <risa>